Hello, hello, hello. Hello, good night. Hello, good evening, teacher. How's everyone doing? Good evening. Thank you very much, guys, for being on time. And it, guys, and that means that it is almost the last day of our classes of this module, right? All right, and today we are going to be solving the final exam, guys. All right, so it is eight with zero one minute. And we have, see, we have Nestor, we have Mario, Ale, Sergio, Ceci, and Jesse. Excellent. And we are just going to wait for just a few more minutes for the rest of you to join. How are you guys? How are you? Hey, I'm putting you to in the platform. Yes. Yes, teacher. Awesome. Excellent. Yes, teacher. Yes. Excellent, guys. Amazing. All right, so William just joined, excellent. Sergio just joined, excellent. All right, guys, so we are just going to wait for just a few more minutes so that as many of you can join as you can para que podamos hacer el review del final exam todos juntos. And while we are waiting for us to do that, quiero saber si alguien tiene alguna duda o algún exercise, knowledge check, or topic que quisieran que cubriéramos hoy or tomorrow. Okay, Kristen just joined. No. no? All right. Si no, solo vamos a ir cubriendo un review de todo lo que hemos visto en el module, guys, after we, um, after we review the final exam. So right now we are just waiting for as many of you to join as you can. Briselda just joined, excellent. Amazing. All right. So it is almost eight with five minutes. See, yeah. So we are going to go ahead and get started with the review of the final exam, guys. Allow me to go ahead and share my screen with you.
remember guys, recordemos que tenemos que tener la platform lista para mañana a la medianoche. We have to have everything ready para mañana a la medianoche to be successfully um, registered for the next module. Para poder estar realmente inscritos para el siguiente módulo. We are 10 people right now, so let's go ahead and get started with the review of the final exam. Como ustedes pueden ver, guys, the final exam consists of six parts. One, two, three, four, five, and six. On listening, on writing the questions, choosing the correct adjective to complete the sentence, choosing the correct answer to the question, using the correct present continuous form of the verb, and selecting the correct time. All right. So these are all things that we have already seen before in the previous sections. In section one, we saw adjectives, we saw simple present statements, and we saw schedules. We also saw some irregular verbs. Now in section two, we saw vocabulary about houses and apartments. We saw short answers about that um, vocabulary. We saw some furniture vocabulary. We saw there is and there are and how to use it in a conversation. And we also did some reading. In section three, we saw vocabulary about jobs and activities, how to uh, read do and does, WH questions about those topics, in the placement of adjectives. So if you have any questions uh, about that part of the uh, final exam, you have all of the information in section three, placement of adjectives. Now in section four, we saw vocabulary about foods, countable and non-countable nouns, and also uh, how to say what, which foods you like and which foods you don't like. And we also saw adverbs of frequency. O adverbios de frecuencia. And then section five is the one that we just finished. Vimos sports and seasons. The four seasons and many different sports. And also some more WH questions related to that vocabulary. Can and can't for ability and talent. And we saw a reading. So right now, we are going to go ahead and open the final exam and review it. Let's see, we are 11 people right now. Se unió Alejandra Ayala, very good. Give me one second, guys. No sé por qué no me está cargando esta página. One moment. There we go. There we go. Let me to go ahead and share my screen again. Aquí estamos. And we are going to start by listening to the audio, okay? We have listened to the conversation and select the correct answer. Escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. So, we are going to go ahead and listen to the conversation. Y después vamos a responder las preguntas. En esta parte del, de esto tienen one, two, three, and four questions. Nada más. So, one moment, guys, para que puedan escuchar mi audio. And let's go ahead and listen to this audio. Listen to the conversations. Check the correct answers. 
One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. All right, guys. Podemos escuchar las conversations? Yes. Yes. Awesome. Okay, so let's review the exercise. Ahora que escuchamos el audio, vemos que tenemos una pregunta sobre cada uno de los audios. Dentro del audio había cuatro conversations, cuatro conversaciones diferentes, and one, we have one question for each audio. So, where is Justine from, guys? ¿De dónde es Justine? Canada. Hmm? ¿Qué dicen los demás? Canada. 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 That's correct. Justine is from Canada. Aquí lo podemos escuchar en el audio. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. Ahí lo escuchamos, guys. I am Canadian. Canadian, someone from Canada. All right. And about the second audio, guys, what is Mike like? What is Mike like? Is he very warm and sunny? He's a little quiet, but very funny. Or he's a little quiet and very serious. It's very funny. Yeah. ¿Qué dicen los demás? He's a little quiet, very funny. Yeah. Very funny. That's correct, guys. He's a little quiet, but very funny. We can go ahead and verify that on the audio. Listen to the... You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. And then we listen. Actually, no, he is very funny. All right. And for the next conversation, guys, what's the weather like? Is it warm and sunny? Or is it raining, but it's warm? Or it's sunny, but it's cool? It's raining. But it's warm. All right. ¿Qué dicen los demás? Is it raining? It's, it's raining, raining but, but it's, it's warm. That's correct, guys. It is raining. Porque escuchamos en el audio que ella, la, ella lo corrige. And she says, no, it's raining. 
All right. And finally, is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. ¿Qué dicen los demás? No, she's not. She's wearing a suit. That's correct, guys. No. Who is wearing the blue dress? ¿Quién está usando el blue dress? Mm, la compañera la que van a buscar. No sé cómo se llama el nombre. ¿Cómo se dice the el nombre? Teacher. Yes, that's correct. The teacher. She's looking for a teacher. And the teacher is the one wearing the blue dress. All right. Let's go ahead and let's check section B. For section B, we have read the answers, then write the questions. For example, what's your name? My name is Tim. Are, you, are your parents in Peru? No, they're not in Peru, they're in Canada. For example, aquí tenemos las respuestas, read the answers, then write the questions. Nos dan las respuestas, nosotros tenemos que escribir las preguntas. For example, no, they're not from England, they're from Australia. ¿Qué nos están preguntando entonces? ¿Cómo sería la pregunta? Um, Ale. Are they from England? That's correct. Excellent. Are they from England? No, no la estoy poniendo y no les estoy eh, entrando las respuestas porque no, no lo puedo resolver tampoco, right guys? But um, lo vamos resolviendo así de manera verbal para que tengamos esto ready. So, are they from England? Y nos van a contestar yes or no. En este caso, no, they're not from England. They're from Australia. Very good, Ale. Now, let's see. Sergio, the answer is, we're from New York. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? Okay, where are you from? Where are you from? That's correct. Where are you from? We are from New York. Excellent. No vamos a decir, where are we from? Porque no, se lo, no nos vamos a preguntar a nosotros mismos, right? Excellent, Sergio. Now, let's see. For number three, we have the answer, I think she's 22. ¿Cuál sería la pregunta, Ceci? Sería I think she 22. I think, I think que es. Creo, yo ¿Sí? pienso o creo. Sería la, la pregunta. Okay, that's okay. Alguien que me pueda decir cómo sería esa question? Uh, uh, what year old is she? What year old is she? No, how, how old is she? That's correct. How old is she? Cuando le preguntamos a alguien o oh, qué edad tiene. How old are you? How old is she? How old are they? That's correct. How old? Excellent. 
All right. For number four, we have, no, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. ¿Cómo sería la pregunta, Néstor? Um, you. Um, is your first language uh, Spanish? That's correct. Excellent. Perfect. That is excellent. Is your first language Spanish? Y ya nos van a contestar. Yes or no? In this, in this case, no. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. Excellent, Nestor. Very good. And let's see, for number five, we have the answer. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. ¿Cómo sería la pregunta, Christian? Sería, are you Japanese? That's correct. Are you Japanese? Y ya nos van a contestar yes or no. In this case, yes. I'm Japanese. I'm from Tokyo. Excellent, Christian. Okay. Now let's go ahead and let's check section C. For section C, we have choose the correct adjective to complete the sentence. Escojamos el adjetivo correcto para completar la oración. And we have four exercises. Solo tenemos four exercises. So on the first uh, sentence, we have Larry isn't serious. He is funny. 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 That's correct. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que no es serio. Él no es serio. Y si no es serio, significa que debe de ser divertido, right? No vamos a decir heavy porque no tiene nada que ver con serious ni pretty porque no nos está diciendo que he isn't ugly, right? So he isn't serious, he's funny. Excellent. Number two, we have Jean is a really good student. She is very smart. 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 That's correct. Jean is a really good student. She's very smart. Es una buena estudiante, so she's smart. Excellent. Now, for number three, we have, my teacher isn't short. She is, ¿cuál sería el contrario de short? Tall. Oh. Oh. Tall. That's correct. So my teacher is not short. She's tall. Excellent. And last one, we have, my brother is good looking. He is handsome. 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 That's correct. My brother is good looking. He's handsome. Excellent. Handsome, guapo, right? That's the word we use. Y handsome lo ocupamos para masculinos. No vamos a decir que, uh, no vamos a decir, por ejemplo, no vamos a decir uh, Rebecca is handsome sino que solo lo vamos a ocupar para masculinos. All right. And in section D, we have choose the correct answer to the question. And we have five questions with different options. Ya nos dan las opciones para estas cinco questions. Tenemos la primera question, which is, is this Sue's scarf? Es esta la bufanda de su scarf? Bufanda, guys. Scarf, bufanda. Mm -hmm. Is this Sue's no. scarf? No, it's not hers. It's mine. That's correct. No, it's not hers. It's mine. ¿Por qué? Maybe they're Cathy's. No there, porque no estamos hablando 
de alguno. Estamos hablando del scarf. Scarf, it. Eso. Excellent. Now, for number two, we have whose boots are this? And we have maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. Oh, yes, they're hers. Maybe they Kathy's. Maybe they're Kathy's. That's correct, guys. ¿Por qué no podemos decir, yes, they're hers? Porque, ¿quién? ¿De quién? No hemos dicho, no hemos preguntado de quién. So, whose boots are this? Necesitamos un nombre. So, maybe they're Kathy's. Excellent. Mm -hmm. Now, we have, are, there, are these Lisa's gloves? Son estos los guantes de Lisa? Gloves? Guantes? Yes, they are, they are hers. That's correct. Yes. Their hairs. ¿Por qué? ¿Por qué no? Maybe they're Kathy. Porque estamos preguntando por Lisa. Y no, it's not. No podemos decir it. Porque estamos hablando de this. So yes, their hairs. Now, for number four, we have whose hat is this? Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? And we have the options. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. I think it's yours. That's correct. I think it's yours. ¿Por qué no maybe they're Kathy's? Porque estamos hablando de the hat. It. Eso. No these and no those. So it. I think it's yours. And finally, on number five, we have are these Peter's and Kathy's coats? And we have the options no, they aren't theirs, they're ours. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. No, they are they, they, oh, yeah. that's correct. No, they aren't theirs. They're ours. No, no son de ellos. Son nuestros. Ours, nuestros. They aren't theirs. They're ours. Son nuestros. No son de Peter y Kathy. Son nuestros. Excellent, guys. ¿Tenemos alguna pregunta about this exercise, guys? What's meaning coats? Coats, abrigos. Of course. So, coats. Coats, abrigo, hat, sombrero, gloves, guantes. Boots, botas, and scarf, bufanda. All right, guys. ¿Alguna otra pregunta about this exercise? No? No. No. All right, let's move on in that case. For exercise E, we have use the correct present continuous form of the verb. What's present continuous? I-N-G. Terminamos la palabra, el verbo o el noun con I-N-G. So for example, in number one, are you wearing jeans? Y recordemos que si usamos present continuous, está sucediendo en ese momento. I am grabbing the phone. I am talking right now. I am moving my hands. Es algo que está pasando justo en ese momento. 
So, number one, are you wearing jeans? Y también para estas cuatro preguntas ya nos da las opciones de respuesta, guys. So, it's very simple. Are you wearing jeans? And it says, no, I, I wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Oh, no, I am wears a suit. ¿Cuál sería la respuesta correcta, guys? No, I am wearing a suit. That's correct. No, I am wearing a suit. That's correct. No, I'm wearing a suit. Excellent. Recordemos siempre, muy importante, usar siempre el verb to be. No nos lo podemos saltar por ninguna razón. All right. So, no, I'm wearing a suit. Number two, is Mr. Sims wearing a tie? Tie, corbata. And we have the options. No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Why is it the correct option? No, he isn't. He isn't. Mm -hmm. Hmm? That's correct. No, he isn't. No, he isn't wearing a tie. Excellent. That's correct. No, he isn't wearing a tie. ¿Por qué? Porque no vamos a decir, no, he's wearing a tie. Estamos diciendo lo mismo. Entonces sería, yes, he's wearing a tie. Entonces esa no. No vamos a decir, no, I'm not wearing a tie porque no me están preguntando sobre mí. Estamos preguntando sobre Mr. Sims. And Mr. Sims is he, right? Él. So no, he isn't wearing a tie. Now for number three, we have the question, are Ed and Sue wearing sweaters? Están Ed y Sue usando suéteres? And we have the options. Yes, he is wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. No, they're wearing sweaters. ¿Cuál sería la correct option, guys? No, they are not. It's very, it's very hot. Excellent. Excellent. So we have the question, are Ed and Sue wearing sweaters? Ed and Sue, ¿quién es son? He or they? They. they? they. That's correct. Por lo tanto, esta no puede ser. Now, no, they're not. It's very hot. Y no vamos a decir, no, they're wearing sweaters, porque diríamos entonces que yes, they are wearing sweaters. Así que la respuesta correcta es no. They're not. It's very hot. And finally, for the last one, we have, is it raining? And we have the options. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. And no, it's raining not. ¿Cuál sería la correct option, guys? No, it's... It's not no, raining. It's not no. raining. It's snowing. That's correct. No, it's not raining. It's snowing. ¿Por qué no vamos a decir, yes, it is rain? Porque entonces tendríamos que decir, yes, it is raining. Recordemos que estamos usando present continuous. Y present continuous siempre va a llevar ing, ing. Excellent. Then, for this one, we have, no, it's raining not. Esto no lo vamos a hacer, guys. Remember, this is very important. Para hacer una oración negativa, siempre vamos a poner not antes del verbo. It's not raining. It's not snowing. It's not hot. It's not empty. It's not brown. 
it's not a sweater, etc., etc. So the correct answer we we're going to use is no. It's not raining, it's snowing. Excellent. Okay. And now for the final part that we have is exercise F. Select the correct time. Can I please have, let's see. Mm -hmm. Can I please have Briselda read the instructions? Hello. All right, that's okay. Can I please have Rita read the instructions? Sorry. Hi, Rita. Can you please read the instructions? Look, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours display on each, each watch. Thank you, Rita. Look at the clocks and select the two possible correct answers Recordemos, guys. Vamos a poner aquí. Vamos a recordar siempre. Answers, respuestas, lo pronunciamos. Answers. Answers. Evitemos decir answers. Recordemos siempre answers. Evitemos decir answers. And select the two possible answers for the hours displayed on each watch. Excellent. Vamos a ver los relojes y vamos a escoger las horas correctas que podemos tener. For this clock and for this clock. What time is it? For example, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. Son 20 minutos después de las 2 o las 2 y 20, right? So for this one, guys, sabemos que la eh, manecilla más chiquita nos dice the hour and the longer one, the time. So, ¿Qué hora en este, en este, en este reloj? It's 10 to 7. It's mm -hmm. 6.50. It's 6.50. That's correct. It is 6.50 and 10 to 7. And now for this next clock, what time is it? It's 8.45. A quarter to nine. A quarter to nine. Excellent. It's 8.45, 8.45 con 45 minutos. Oh. 15 minutos para las 9. De las dos maneras. So that's the same time. Excellent. Now, what time is it for this one? It's, it's 5 nine. after 11. Mm -hmm. It's 11.05. And it's 11.05. Excellent. It's 5 after 11. And it's 11.05. Remember, guys, 11. 
All right. And that is the final exam, guys. Ese es el final exam. Esas son las six sections in listening. Where is Justine from? What is Mike like? What's the weather like? And is Sue wearing a blue dress? Y recuerden que este audio lo pueden escuchar as many times as you need para que a la hora que ustedes estén haciendo su final exam, o si ya lo hicieron, you know que lo pueden escuchar as many times as you need no solo para hacer el final exam, sino también para practicar sus listening skills, guys. Para que sepamos que estamos comprendiendo las conversations. Now, vimos también how to ask questions. Cuando vemos una respuesta, tenemos que saber qué es lo que han preguntado. No, they're not from England. O sea que les preguntamos que de dónde eran. Si nos responden, we're from New York, preguntamos de dónde era. I think she's 22. Cuando hablamos de que alguien is 20 something, is 30, is 40, hablamos siempre de edad, guys. So let's remember, I think she's 22. How old is she? Or how old do you think she is? We learned about adjectives, guys. Cuando son el contrario y cuando son parecidos, right? He is good looking. Otro adjetivo para good looking, handsome. Y cuando son contrarios. Larry is not serious. He's funny. Vimos possessives, guys. Is this Sue's scarf? Is this hers? It's not hers. ¿Por qué? Sue, she, y si algo le pertenece a ella, if something belongs to the pronoun she, it's hers. Mm -hmm. Si algo le pertenece a he, it's his. Si algo le pertenece a they, it's theirs. O si le pertenece a una persona en específico, por ejemplo, si le perteneciese a Marlene, then it's Marlene's, right? Excellent. Now, we also saw the exercises with present continuous. Los exercises, para esto sabemos que el present continuous es el que lleva ing. Always. Present continuous, lleva ing. And it means that something is happening right now. And finally, we learned how to tell the time. Y estas son las dos formas. Podemos decir que es 1.30 or 32.2. 30 minutos para las dos o la una y media. Hacia adelante o la hora justo en el momento en el que está. And those are the two ways to tell the time. Now, guys. Ahora que hemos resuelto el final exam. I do want to know, antes de que comencemos a hacer un review de, desde el Section one, de cualquier duda que puedan tener or anything you want to talk about. I do want to know, guys. ¿Hay alguna duda? Sí, teacher, un, teacher yeah. una consulta. Sí. Uh, si yo puedo hacer ahora el examen o tengo que esperar a que todos terminemos. No, no, no. If you want to do it, you can do it. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Claro que sí. Ah, ok. Thank you. Yeah. Of course. Claro que sí. Si ustedes se quieren adelantar, siempre se los dije. You can do it, por supuesto. Claro que sí. Incluso los motivo muchísimo a que si ustedes así lo quieren hacer y ya mañana solo quedarnos aclarando dudas, that's so much better porque así ya tienen ustedes su espacio libre eh, para empezar su next module. Ya todos bien. Ah. Y por cierto, guys, about the inquiry, 
pues vimos que Elena nos confirmó, right, por el chat, ella es la coordinadora, que todos los que estemos eh, teniendo inscripción por medio de nuestro empleador, that you can uh, check with your HR department, con su departamento de recursos humanos, para ver todo lo de la documentación. Y en caso que sea de manera individual, then in that case, sí debemos comunicarnos con soporte técnico para que se comuniquen con nosotros directamente y poder estar inscritos para el siguiente módulo de manera efectiva, right? All right, guys. So, ¿alguna duda yes, con el final exam? ¿Con algún ejercicio, algo que no les haya quedado claro? Sure. Um, um, hello. Hi, yeah. Uh, um, a question in the final exam um, in section B. Mm -hmm. Okay, let's go to section B. Yeah. Ajá. En, en el numeral 4. Eh, numeral dice, four. Ajá, dice, la respuesta es, no, my first language is in Spanish. It is in Spanish. It's Portuguese. That's correct. Pero, oh, eh, but the, eh, I'm writing eh, your first language, eh, your first language is Spain. Is Spanish, pero me la toma siempre como mala. Your first language is Spanish, or is your first language Spanish? Uh, no, I writing uh, your first. Recordemos, guys, this is very important. Y es lo que yo les digo. No solo porque agreguemos una pre un signo de pregunta al final significa que estamos haciendo una pregunta. Debemos colocar la oración en la manera correcta para que sea una pregunta. No es lo mismo que digamos. Mm -hmm. your uh, teacher, first teacher, language. teacher. One moment. Es el, eh, okay. Your first language is Spanish. Uh, is your first language mm. Spanish? Esta es una pregunta. Así lo redactamos con el verb first. El verbo primero. Is your first language Spanish? Do you like soda? Um, are you okay? Siempre con el verb así. Lo invertimos para hacer la pregunta. Solo porque coloquemos el question mark no estamos haciendo la pregunta, sino que tenemos que uh -huh. hacer este cambio en la orden de oración. Pero ahorita la hice así y siempre me quedan mal. Me, me da error. Es ok, bueno, entonces tiene que ser algo de sintaxis, ya si no nos agarra así, porque estas sí están resueltas, one moment. Tiene que ser algo de puntuación, como lo que sucedía con, con las, que es lo que estábamos intentando resolver, right, con la platform, que es en lo que estamos working right now, lo que estoy poniendo yo un voucher para que podamos tener más opciones de respuesta para que no nos den para que no nos den equivocadas por alguna mayúscula o algo así. Uh -huh. Déjeme ver. Solo como un, algo que me sucedió también y fue que por error coloqué dos espacios entre, ¿Eh? entre la oración y por eso me daba error. Podrías chequear That's también correct. eso. Okay. That's That's correct. Correct. Eso, en eso estamos trabajando también, intentando eh, trabajar con todos sus comentarios de estas cosas para que haya, eh, se pueda haber un poquito más de flexibilidad en los ejercicios para que no nos dé error la plataforma por cosas de puntuación, right? Let's see. Ok. There we go. En este caso... Tenemos que poner Spanish, el idioma, con mayúscula. Are we doing this? I repeat, in, in, in is. Uh -huh. I, um, yo había escrito, yes, is your first language, is. Había repetido el is. Ah, ok, ya. Yeah. Ajá, ajá, el is lo está usando antes, is como es español. Ahorita lo, lo vi, ajá, y con lo que me decía, compañero, igual lo revisé y ahí se da el error. Excelente. Okay. Awesome. 
Esther, sí, tengamos súper esto en cuenta. Siempre para las preguntas, y no solo para esto, sino para todas, les cambiamos el orden. Uh -huh. uh, do you like soda? Yes, I do, right? Cuando estamos respondiendo, estamos respondiendo. Yes, I do. I do. El verbo después. Pero cuando hacemos una pregunta, do you? Primero el verbo. Mm -hmm. Excellent. Okay. Very good question, Marco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Um... Yo tengo una también, eh, pero no es en el, el final of sound, sino que es en, en, es en el anterior, es en la 3. ¿Qué? Okay. Ahorita voy a revisar en la, que, en la que tengo la duda. All right. La sección 3. En la sección 3. Ok, sí. Ok, ¿en which one? Ahorita estoy, um, dice, me quiero ver, aquí lo tengo. Acá, um, en la sección 3, um, 3.10. All right, let's check it. Um, number 6. All right, let's see, veamos. 3.10, ajá, uh -huh. en el knowledge check, number six. Number six, all right. Veamos las instructions. Write each sentence a different way. Escribamos la oración de manera diferente. Y tenemos el ejemplo. A doctor's job is interesting. Recuerdan que vimos esto para eh, cuando vimos el topic de jobs and activities. So, a doctor's job is interesting, and a doctor has an interesting job. Okay. So, we have a vendor's job is easy. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? Yo lo escribí, a vendor, a vendor has an easy job. Has a easy or has an easy? Has an, an easy. easy. An easy, that's correct. A vendor... I'm sorry. Has an easy job. Mm, okay. Yes. Recordemos, guys, siempre que la siguiente palabra comienza con vocal y tenemos que usar a, entonces vamos a poner am para an, an okay. easy job. Porque esto es una regla de la gramática en que si la siguiente palabra empieza con vocal, vamos a usar am. An easy job. Ok, excelente. Excellent, oh, okay, yes. so Excellent. Okay. amazing. Yeah, so for example, an apple. Um, no así con las que comienzan en consonante, a banana, right? Otro mm -hmm. ejemplo, an icon, a computer, an orange, a cell phone. An email, a curtain, yes, he. Okay. Excellent. Yes, I was in my video for alto, but I said que no me. Yeah. Okay. That's okay. That's okay. Esas son parte de las cosas que con la práctica se nos van quedando. Es super super normal que pase, guys. So I do want to remind you guys um, to read a lot in estos últimos cinco minutitos. Let's see. Uh, let's see, let's see, let's see. Let's review. Yo tengo aquí all of the things that I have shared with you. All of this material. Quiero saber, let's see. Quiero ver qué pantallas están viendo. Okay. Quiero saber si ya les mandé todos estos materiales. O estoy pendiente de enviárselos. ¿Estos? ¿Así ya se los envío o estoy pendiente de enviárselos? Sí, ya volví a Enviado, ya no lo envío. Ok, excelente. ¿Y esta? Sí. 
de eso no me recuerdas. Ok, se los voy a volver a enviar para okay. que Gracias. para que estemos seguros de eso. And I want to let you know, guys, mañana lo que vamos a estar haciendo, si tienen alguna otra duda de cualquier knowledge check o cualquier cosa que necesiten resolver o que necesiten ayuda o que quieran tratar, lo vamos a estar haciendo. Y aparte de eso, guys, lo que vamos a estar haciendo mañana toda la hora es practicing pronunciation. Vamos a estar practicando pronunciation con readings como los que hacemos. Um, give me one moment, les voy a compartir aquí, vamos a estar practicando pronunciation y reading eh, porque solo con la lectura y estar hablando así en voz alta es que vamos a poder agarrar así fluidez a la hora de hablar, la única forma de empezar a hablar así de manera rápida y que nos surjan las ideas y los pensamientos y todo en inglés es empezar a hacerlo y yo sé que a veces decimos, uy, pero siento que lo voy a decir mal, but that's okay, that's perfectly fine. La única manera de saber cómo mejorar es cuando al principio pues nos equivocamos, right? Uh, for example, con este, ¿se acuerdan que este lo leímos ayer? Yes, yes. yes. Awesome, yes. okay, excellent. So, readings, así como estos, se los voy a tener prepared for tomorrow para que hagamos lectura de cosas así, de any topics. Um, quisiera saber, guys, ¿hay algún vocabulario en específico del que ustedes quisieran saber más? Vocabulary about houses, about countries, sports, o algo que, de lo que quisieran saber más a profundidad. Perdón, perdón, Marco. Ajá, no, perdón. Eh, no, yo en mi caso tal vez como, como conversación así de, eh, como de la vida real, como de, digamos, como uh -huh. que uno va a un súper o, o en el airport. Ah, o, en, okay. o, o, sea, o como de repente pedir un taxi, o, o sea, en la ciudad ya. como Ya. Yeah. Ajá, o sea, como conversación eh, así, como, como eso. Que nos podemos encontrar en el mundo real. Awesome. Okay. Eh, We're eh, go teacher, ahead and do teacher yeah. quizás eh, sería rutina, lo que es la rutina diaria, ¿verdad? Excellent. Ok, we can go ahead and do that. Muy bien. Eso más? también le iba a decir, teacher, ¿verdad? Que algo que vivimos, ¿verdad? A diario. Como, ok. Uh -huh. Cómo expresarnos, porque a veces eso es lo que, lo que nos cuesta, ¿verdad? Y eso que nos pone, sí está bien, de, de leer. Y la pronunciación, porque es bien importante, ¿verdad? Pero yeah, también. Yeah. Uh -huh. Ok, we're going to go ahead and do that. Vamos, a, entonces voy a buscarles lecturas específicas que podamos practicar. This is what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer readings about real life Things, cosas de la vida real como lo que dice Marco, por ejemplo, conseguir un taxi o, o bueno, un Uber, right? But ahora, ahora con todo un Uber, um, pedir comida a domicilio, um, por ejemplo, estar en un almacén comprando cosas, comprando también el súper, uh, grocery shopping, eh, quiero ver, ir al banco, um, maybe, let's see, Maybe going to the doctor, les interesaría también. Um, let's see, ¿qué más podemos saber? Groceries, vamos, supermarket. Uh, going shopping, to the bank, to the doctor, y del día a día, como nos decía Juan Carlos y Ceci, del día a día para expresar lo que queremos hacer. Para expresar qué es lo que hacemos en el día, right? Uh, going to work and doing our, maybe nuestras cosas de la casa, right? Vamos a hacer esos readings y después yeah. que hagamos los readings, vamos a hacer un exercise para que ustedes puedan decir qué es lo que hacen en el día y poder como que los, nos lo estuviéramos contando los unos a otros, como que nos encontramos en un lugar y me estás contando esto hice todo el día, right? Okay. ¿Les parece eso? Teacher, una última pregunta. En el, al finalizar el módulo 1, 
Eh, hicimos algo de, de, de llenar con nuestra empresa, el nombre y todo eso. ¿Eso lo vamos a ver a hacer mañana? Déjenme verificar con la coordinadora para poder decirle si lo vamos a hacer. Y si lo hacemos así, entonces yo les estoy notificando otro ratito por si tienen que tener la información lista. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you. Muchas gracias por decir. Yo les confirmo más nochecito. All right, guys. So, it is 9 p.m. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a hacer ese exercise. Les voy a tener esas readings listos de la vida real. Y con eso mañana terminaríamos el module, guys. So, let's get ready. Excellent. You've done an amazing job. An amazing job. Goodbye. Good night. 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 Good